हर हर गंगे तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे हरिद्वार की हरिद्वार माता गंगा की पवित्र नगरी है जहां वह पहाड़ों से मैदान की ओर प्रस्थान करती है हरिद्वार के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की हम यात्रा आज करेंगे यात्रा करने के लिए हम अपने पड़ाव पतंजलि वेलनेस सेंटर से हरिद्वार नगरी की ओर बढ़ रहे हैं यह मार्ग काफी अधिक व्यस्त रहता है और आप देख पा रहे हैं आज मौसम बहुत ही अधिक सुहाना है पूरी तरह से कोहरे से भरा हुआ मार्ग है अत्यंत मार्ग की सुंदरता बढ़ रही है हम हर की पौड़ी की ओर सर्वप्रथम गंगा स्नान के लिए बढ़ते हैं माता गंगा की ओर बढ़ने के पर हमें प्रथम नजारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ही आकर्षक दृश्य चारों ओर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही शुद्ध और तीव्र जल प्रवाह वाली माता गंगा हमको दिखाई दी आप देख पा रहे हैं कितना अधिक तेज प्रवाह है और जल अधिकतंत स्वच्छ है ये धनुष पुल के नाम से जाना जाता है हर की पौड़ी की ओर हम बढ़े तो वहां पे कई छोटे बड़े पुल बने हुए हैं जहां से माता गंगा के नजारे अत्यंत आकर्षक दिखाई देते हैं मार्ग से हम धनुष पुल की ओर बढ़ते हुए हर की पौड़ी की ओर बढ़ रहे हैं निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है जो मन में प्रफुल्ल ता भर रही है प्रफुल्ल हो जा रहा है मन और इस तीव्र ठंड में भी श्रद्धालु जो हैं डुबकी लगाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं अत्यंत भीड़ है आज क्योंकि यह छुट्टियों की शुरुआत है दिसंबर में छुट्टियों का दौर चल रहा है तो इस दौरान लोग धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी हर की पौड़ी में ही हम स्नान करेंगे अन्य श्रद्धालु आस भी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं स्नान के लिए यहाँ पे विशेष प्रकार के चैन लगे हुए हैं जिसको पकड़ के ही हमको स्नान करना है क्योंकि जल का प्रवाह इतना तीव्र है कि यदि आप सीढ़ियों में अधिक नीचे जाएं तो बहने का डर है स्नान के पश्चात चलिए हम इस क्षेत्र का दर्शन करते हैं तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देता है ये जो छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं वो तीर्थ पुरोहित जिसे हम आमूल चाल की भाषा में पंडे कहते हैं उनके बैठने के स्थान है जिलेवार क्षेत्रवार उन, उनके यजमान होते हैं जो तीर्थ स्थान में जाके उनके माध्यम से पिंडदान और अन्य पूजा पाठ करवाते हैं इनके पास हमारे पारिवारिक हिस्ट्री का एक विशेष लेखा जोखा होता है एक मोटा सा रजिस्टर इनके पास होता है आप देख पा रही है मोटे मोटे कापी दिखाई दे रहे हैं इनमें हमारी कई पीढ़ियों के नाम हमको मिल जाएंगे तो ये तीर्थ पुरोहितों के पास विशेष आकर्षण का वस्तु होता है जिसमें कई पीढ़ियों का नाम अंकित होता है और ये बहुत आसानी से ढूंढ के दिखा देते हैं आप यहाँ पे एक विशेष फल देख रहे हैं जो जंगली दिखाई नहीं देता इसे अमरक कहते हैं तो एक और एक छोटा फल है जिसे राम फल के नाम से जाना जाता है अमरक और राम फल हर की पौड़ी में बिकते हैं आपको दिखाई अमरक है विशेष चार फल इसके अलावा हरिद्वार में ये चोटी वाला नाम से कुछ रेस्टोरेंट है हालांकि कई दुकानों में ये नाम लिखा हुआ रहता है इसके पीछे यदि आप मुख्य बाजार की ओर जाएं तो वहां पे लोग आपको चोटी लगाए हुए दो विशेष लोग बैठे हुए दिख जाएंगे पीछे मनसा देवी वाला पर्वत है तो स्नान के पश्चात जब हम वापस मुख्य मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं अन्य स्थानों के दर्शन के लिए तो हम यहाँ पे इनके जो पटरी वाले बाजार लगे हम उसको देखिए यहाँ पे खिलौने हैं खिलौनों के अलावा विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से संबंधित सामग्री हैं छोटे शिवलिंग हैं मूर्ति है माला है और एक अस्थाई बाजार पूरे रास्ते भर आपको दिखाई देगा और मुझे तो यहाँ दाम जो है सही लगा इसके अलावा अभी वर्तमान सीजन के हिसाब से गर्म कपड़ों का भी बाजार सजा हुआ है जाते जाते हम आखिरी बार फिर से धनुष पुल में माता गंगा के तीर्थ प्रवाह की दर्शन करते हैं बहुत ही साफ जल है अत्यंत पवित्र जल है और चलिए माता गंगा की भी से विदा लेते हैं यहाँ पे एक विशाल भगवान कैलाशपति का मूर्ति खड़े अवस्था में बना हुआ है एक विशेष पार्क बना है यहाँ पे जहाँ पे लोग फोटो खिंचाते रहते हैं स्वामी विवेकानंद पार्क यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले दर्शनीय स्थल पर्वत के ऊपर में स्थित है माता चंडी का मंदिर माता चंडी और माता मनसा यहाँ पे दो देवियों का दर्शन स्थल है पहले हम माता चंडी के दर्शन के लिए जा रहे हैं ये पहाड़ी में अधिक अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है यहाँ से पैदल मार्ग है पैदल मार्ग के अलावा यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था है जिसे उड़न खटोला के नाम से स्थानीय लोग जानते हैं 
तो हम उड़न खटोला के माध्यम से माता चंडी का दर्शन करने के लिए जाएंगे ये मार्ग में भी अपने आप में बहुत अधिक आकर्षक है एक और नदियाँ है और एक और पहाड़ है सकरी नदी है जैसे कि हम चारों धाम यात्रा में मार्ग देख पाते हैं ठीक वैसे ही मार्ग है लेकिन साथ में विशेष बात है कि नेशनल हाईवे बन रहा है चलिए हम टिकट कटाकर उड़न खटोला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं विशेष सकरी गलियों से रास्ते में हम जा रहे हैं चलिए ये हम बैठ चुके हैं उड़न खटोला में माता चंडी देवी का बहुत ही सुंदर दृश्य बन रहा है पहाड़ के ऊपर हम जा रहे हैं लेकिन चूंकि ठंड इतना अधिक है और कोहरा अधिक है तो हमको बहुत अधिक दूर तक तो पहाड़ में दिखाई नहीं दे पाएगा लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे कोहरे का घनत्व जो है बढ़ते जा रहा है और उसी प्रकार तेजी से ठंड भी बढ़ रहा है तेज हवा चल रही है तो बहुत ही आनंददायक मौसम है चारों ओर के नज़ारे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये कुछ जो लिफ्ट है वो नीचे आ रहे हैं और हम लोग हमारा लिफ्ट जो है रोपवे ऊपर की ओर जा रहा है ये नीचे रोपवे वहाँ से हम बैठे थे तो ढेर सारे ये जो चैम्बर हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और यात्री जो है सुविधापूर्वक ढंग से इससे यात्रा कर पाते हैं काफ़ी अधिक ऊँचाई पर मंदिर स्थित है जंगल का नज़ारा आप देखें पहाड़ों के बीच से अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा है चूंकि कोहरा है तो बहुत अधिक स्पष्ट इमेज नहीं बन पा रहा है मोबाइल कैमरे पर परंतु इस कोहरे के साथ ये दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा है माता चंडी देवी मंदिर मार्ग में हम जब काफी ऊंचाई पर पहुंचे तो आप देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ही ऊपर आ चुके हैं विजिबिलिटी बिल्कुल पांच से दस मीटर की मात्र है उससे आगे का कोई नजारा दिखाई नहीं दे रहा है पूरा धुंधला सा बिल्कुल जैसे हम कहें कि हम बादलों के साथ ही ऊपर की ओर जा रहे हैं हम बादलों के पार जा रहे हैं पहाड़ी पर स्थित चंडी देवी मंदिर में परिसर ये दिखाई देना चालू हो गया है यहाँ पे बंदरों का काफी अधिक आतंक है तो अपनी सामग्रियों को आप बचा के रखें बंदर जो हैं प्रसाद के लालच में हमारे हाथ में जो सामग्री रहता है खासकर पूजन सामग्री उसको लूट लेते हैं हालांकि वो नुकसान नहीं पहुंचाते यहाँ पे परंतु हमारे पूजन सामग्री को लूट लेते हैं चलिए उड़न खटोला से उतरने के बाद हम सीढ़ियों से कुछ ऊपर गए तो यहाँ पहाड़ी में एक छोटा सा पूजन सामग्रियों का मार्केट है हम देख पा रहे हैं रास्ते से पहाड़ी की चोटी से बाहर कितना अधिक कोहरा है बहुत प्यारा सा बाजार लगा हुआ हुआ है छोटे छोटे दुकान है वो पीछे आपको माता चंडी देवी की मंदिर का शीर्ष दिखाई दे रहा है यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर है चूंकि मंदिर परिसर में कैमरा अलाउ नहीं है बंदर आपको दिखाई दे रहा है जैसा पहले बताया था मैं तो हम इस पुराने इंटरनेट के फोटो से ही आपको माता चंडी देवी के दर्शन करा रहे हैं और वहाँ से वापस आने पर यहाँ माँ अंजनी मंदिर है उड़न खटोला के रास्ते से एक और हम चंडी देवी मंदिर गए थे दूसरी ओर पहाड़ी में कुछ ऊँचाई पर लगभग सौ मीटर की ऊँचाई पर नील पर्वत में ही अंजनी मंदिर है इस मार्ग में भी खूब सारे बंदर हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अनुपम है चलिए हम अपने नोलन खटोला से नीचे वापसी की यात्रा करते हैं देख पा रहे हैं आप बहुत ही मनोरम दृश्य है सैलानी नियों को अत्यंत आकर्षित करता है ये हम पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं बरसात के दिनों में इस मार्ग में उड़न खटोला से हमको कई छोटे मोटे झरने भी दिखाई देते हैं माता चंडी का जयकारा लगाते हुए हम अपनी वापसी की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं अत्यंत कोहरों के कोहरा के कारण हाल ही की विजिबिलिटी बहुत अधिक नहीं है पर जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो मन को रोमांचित कर देने वाला है और ये अनुभव जीवन में हमको एक बार कम से कम करना ही चाहिए क्योंकि ये जगह जितना अधिक धार्मिक महत्व से रोमांचित करता है उतना अधिक प्राकृतिक रूप से भी रोमांचित करता है नीचे ये लिफ्ट वाला स्थान है यह वेटिंग एरिया है ज़्यादा भीड़ होने पर हमको यहाँ वेट करना पड़ता है तो यहाँ पे मनोरंजन के कई सारे साधन साथ ही साथ में होटल और खाने की सुविधा भी उपलब्ध है चलिए यहाँ से हम पहुँच जाते हैं दक्ष प्रजापति मंदिर दक्ष प्रजापति मंदिर वह स्थान है जहाँ माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने आप को जो है अर्पित कर दिया था भगवान शिव के अपमान को देखते हुए तो ये स्थल में उसी का प्रतिकात्मक मूर्ति बना हुआ है जो उनके शरीर को लेकर भगवान शिव यहाँ से गमन करते हैं और यज्ञ में फिर उनके 
जो अनुचर हैं वो तबाही मचाते हैं पीछे दक्षेश्वर शिव मंदिर है दक्ष प्रजापति मंदिर परिसर ये कहलाता है यहाँ पे तीन चार अन्य मंदिर भी हैं पर ये मुख्य मंदिर जो पीछे दिखाई दे रहा है उसे ही दक्ष मंदिर कहते हैं और यहाँ पे एक प्राकृतिक प्रतीकात्मक कुंड बना हुआ है जिसे सती माता सती कुंड के नाम से जाना जाता है यज्ञ कुंड पास में ही पवित्र गंगा भी बह रही है गंगा की एक शाखा यहाँ से गुजरती है बहुत अधिक निर्मल जल है जल को देखकर ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा इतना अधिक साफ शुद्ध जल यहाँ पे है लोग यहाँ भी गंगा पूजन कर रहे हैं और स्नान करते हैं दक्ष प्रजापति मंदिर परिसर में यहाँ पे वही कुंड है सामने की ओर ये मंदिर का पीछे का नजारा है मंदिर परिसर के भीतर हम कैमरा का प्रयोग नहीं करेंगे ये मंदिर का पीछे आ गया अंदर हम दर्शन कर चुके हैं इसके पीछे अन्य तीन चार मंदिर और हैं माता शीतला का मंदिर है सती माँ का जन्म स्थल के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि वो प्रजापति की पुत्री थी यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हरिहर आश्रम पहुँचते हैं हरिहर आश्रम एक प्रमुख यहाँ का दर्शन केंद्र है क्योंकि यहाँ पारद का बना हुआ शिवलिंग है ये आप जो परिसर देख पा रहे हैं उसमें पारदेश्वर महादेव स्थापित हैं चलिए आपको हम पारदेश्वर महादेव का दर्शन कराते हैं ये आप देख पा रहे हैं जलहरी में पारद का बना हुआ विशाल शिवलिंग है और यह परिसर अत्यंत मनोरम बना हुआ है बहुत ही साफ सुथरा और मन को सुकून करने वाला पारदेश्वर शिवलिंग महंत अवधेशानंद गिरी जी अभी यहाँ के संस्थान के प्रमुख हैं महामंडलेश्वर हैं उनका ये आश्रम है आप कह सकते हैं और वो यहाँ उपस्थित रहते तो पीछे कुर्सी है उसी में वो विराजमान होते हैं तो उनके आश्रम में अन्य मंदिर भी उपस्थित हैं अन्य संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं पर सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र और प्रमुख पूजन का केंद्र जो है वो पारदेश्वर शिवलिंग है मंदिर से बाहर निकलते हमको दाएं साइड एक और नया मंदिर दिखाई दे रहा है ये विशेष आकर्षण का केंद्र होता है हमारे लिए क्योंकि हम मैदान क्षेत्र के रहने वाले लोगों को रुद्राक्ष का पौधा देखने को नहीं मिलता तो ये मंदिर परिसर में ये रुद्राक्ष का पौधा है पौधे के नीचे यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं आप देख पा रहे हैं इसमें जो फल लगे हुए हैं वो रुद्राक्ष के फल हैं इन्हीं फलों के अंदर बीज के रूप में रुद्राक्ष जो है वो होता है तो ये रुद्राक्ष का पवित्र पौधा है जो लंबे समय से यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित करता है ये पीछे आश्रम का एरिया है आप देख पा रहे हैं बहुत ही अधिक आकर्षक ये हरिहर आश्रम है और चारों ओर बहुत सुंदर फूलों की बगिया भी सजी हुई है ये यज्ञ कुंड है जो यहाँ के आश्रम के जो लोग हैं वो अपने सामान्य पूजन अर्चन के दौरान यहाँ यज्ञ की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं पूरा मंदिर परिसर फूलों से सजा हुआ है डहलिया का खासकर यहाँ बहुत बड़ी बड़ी प्रजातियों के डहलिया मैंने देखा उसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो फ्लावरिंग वाले में दिखाऊंगा तो ये रुद्राक्ष का पौधा चलिए इस प्रकार दर्शन के पश्चात हम हरिद्वार से वापसी का ट्रेन पकड़ते हैं और अगले